안녕하세요 이말령입니다 요즘 코로나 때문에 사회적 거리두기로 집안에 계시죠? 이번에 성동구청에서 코로나 지금 사태를 맞이하여 그 책읽기 캠페인을 하고 있습니다 그래서 저도 이제 참여하게 됐는데요 어, 제가 읽어드릴 책은 김용 작가님의 신조연입니다 여기서 제가 좀 살펴봤는데 1권에서 재밌어 보이는 부분 곽정하고 구양봉이 대결하는 장면입니다. 읽어드립니다. 곽정은 사부가 떨어지기는 했지만 큰 부상을 입지는 않을 것 같았다. 그러나 구양봉이 그 기세를 타고 쫓아간다면 분명히 심각한 타격을 입을 것 같아 얼른 앞으로 나서며 구양봉을 막았다. 받아라! 곽정은 왼쪽 다리를 살짝 구부리며 오른쪽으로 원을 그려 곧바로 밀어냈다. 바로 항룡 18장 중 항룡 유해였다. 이 초식은 그가 처음 배웠을 때도 이미 상당한 위력을 발휘했다. 거기에 10여 년 동안 더 연말을 했으니 절정의 기세에 올라 있었다. 처음 공격을 시작할 때는 가벼워 보이지만 이 기세를 가로막는 힘과 부딪히면 순식간에 13개의 힘이 파상공세를 이루었다. 게다가 힘이 갈수록 강해지며 숨쉴 틈도 없이 몰아붙이니 그 누구도 이 공격을 쉽게 막아내지 못했다. 이 초식에 그가 구음진경을 연마하며 깨달은 것을 연결시켜 놓았으니 과거 홍칠공에게 전수받은 것보다 훨씬 정교하고 심오한 초식이 되어 있었다. 구양봉은 가지낙을 막 밀어내려고 하는데 한 줄기 가벼운 바람이 얼굴로 다가오는 것을 느꼈다. 그 바람이 그리 강하지는 않았으나 호흡이 가빠오는 것이 아무래도 심상치 않아 보였다. 그는 황급히 몸을 낮추고 쌍장을 바로 뻗어냈다. 바로 그가 가장 자랑스럽게 생각하는 한마공이었다. 순간 세 번의 장력이 서로 교차하자 두 사람 모두 몸이 흔들렸다. 곽정은 장력을 한 단계 더 높여 마치 파도가 일렁이듯 맹렬한 기세로 공격을 이어나갔다. 구양봉은 킬킬거리고 웃더니 몸을 흔들기 시작했다. 마치 방금이라도 넘어질 것 같았다. 곽정의 장력이 거세질수록 그의 반격도 강해졌다. 과거 화산농검대회에서 곽정은 구양봉의 적수가 되지 못했다. 그러나 이후 곽정은 무하게 정진하여 무공이 이미 원숙한 경지에 도달했다. 구양봉은 구음진경을 거꾸로 연마하면서 스스로 발전을 이루기는 했으나 정석대로 꾸준히 연마한 곽정은 이미 구양봉과 어깨를 나란히 할 실력이 되었고 이제는 우열을 가리기 힘들어졌다. 황룡은 남편이 혼자서 이길 수 있도록 옆에서 막고만 있을 뿐 직접 나서지는 않았다.